தமிழ்ச்சோலை பார்வையாளர்களுக்கு வணக்கம் நம்ம இந்த மகாபாரத கதையை அடுத்தடுத்த காணொலியில் அப்படியே இந்த கதையை தொடர அப்படியே சொல்லிட்டு வரலாம் அப்படின்னு ஒரு எண்ணம் இருக்குது அதற்காக தான் இந்த காணொலி இந்த காணொலியிலிருந்து நம்ம இந்த மகாபாரத கதையை ஒரு தொடராக நம்ம சொல்ல போகிறோம் கண்டிப்பாக இந்த கதை உங்களுக்கு நிச்சயம் நம்ம சொல்லக்கூடிய செய்திகள் எல்லாமே உங்களுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு பயன் தரக்கூடியதாக இருக்கும் அப்படிங்கிறதுல சந்தேகம் இல்லைங்க நீங்கள் மகாபாரத கதை சீரியலில் திரைப்படங்களில் நம்ம பார்த்துருக்கலாம் அதை காட்டிலும் இப்போ சீரியல் திரைப்படங்களில் பார்த்திங்கன்னா எல்லா விஷயங்களையும் சொல்ல முடியாது அதை பார்க்க அதை காட்டிலும் நம்ம இந்த மூல நூல்களில் மகாபாரதம் முழுமையாக என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படிங்கிறத தான் நம்ம இந்த காணொலியில் அடுத்தடுத்த காணொலியில் நம்ம சொல்ல போகிறோம் அதனால் மகாபாரதத்தை முழுமையாக தெரிந்து கொள்வதற்கு நம்ம தமிழ் சோழியில் வரக்கூடிய இந்த மகாபாரத கதையை நீங்கள் தொடர்ந்து கேளுங்க கண்டிப்பாக உங்களுக்கு இதில் நிறைய விஷயங்கள் இது வரைக்கும் நீங்கள் கேள்விப்பட்டுறாத விஷயங்கள் நம்ம தெரிஞ்சு கொள்ளலாம் ஏன்னா மூல நூல்களில் என்ன இருக்குதோ அதுதான் உண்மையான கதைங்க இப்போ நம்ம சொல்ல போகிறது பார்த்திங்க அப்படின்னா இப்போ மூல நூல் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது மகாபாரதம் நமக்கு தெரியும் அது தமிழ் காப்பியம் க தமிழ் புராணம் கிடையாது அது அது வடமொழியில் எழுதப்பட்ட நூலுங்க வேத வியாசர் அவர்கள் வடமொழியில் எழுதினார் ஒரு லட்சத்தி இருபதுனாயிரம் ஸ்லோகங்கள் எழுதியிருக்காருங்க அதனுடைய சாரத்தை தான் நம்ம தமிழில் வில்லிபுத்தூர் ஆழ்வார் நமக்கு வில்லி பாரதம் அப்படிங்கிற பெயரில் பாரதம் தான் அவர் எழுதுனால அதை வில்லி பாரதம் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் கொடுத்துருக்காருங்க வியாச பாரதம் பார்த்திங்கன்னா பதினெட்டு பருவங்கள் இருக்குது வில்லிபுத்தூரார் எழுதிய பாரதத்தில் பத்து பருவங்கள் இருக்குதுங்க கதையெல்லாம் அதில் என்ன சொல்லியிருக்காங்களோ அதை அப்படியே சொல்கிறாருங்க இடையில் அதில் வேறுபடுற இடத்துல மு மூல நூல் எப்படி சொல் முதல் நூலில் மூல நூலில் முதல் நூல் எப்படி சொல்லியிருக்காங்க நான் இதை எப்படி சொல்லியிருக்கேன் அப்படிங்கிற வேறுபடுத்தியும் இதில் காமிக்கிறாருங்க கண்டிப்பாக இந்த நம்ம மூல நூல் சொல்லப்படக்கூடிய மகாபாரதத்தை பத்து பருவங்களும் பத்து வேல்யூமாக நம்மக்கிட்ட இருக்குங்க அந்த மூல நூலில் இருக்கக்கூடிய கதையை தான் இப்போ நம்ம சொல்ல போகிறோம் நம்ம கதைக்குள்ளே போகலாங்க முதலாவது பருவம் ஆதி பருவம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் முதலாவது பருவம் ஆதி பருவம் ஆதி பருவத்தில் குருகுல சருக்கம் தான் முதலாவது சருக்கமாக இருக்குங்க இதில் நம்ம பார்க்க போகிறவர் யார் அப்படின்னா நம்ம இப்போ வந்து சந்தனு மகாராஜாவினுடைய முன்னோர்கள் அவருடைய வழி வழி வந்த முன்னோர்கள் பற்றி நம்ம இதில் குருகுல சருக்கத்தில் கொடுத்துருக்காங்க அந்த விஷயம் நம்ம கண்டிப்பாக தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய விஷயம் ஏன்னா சந்தனு மகாராஜா கங்கை மணந்தது குழந்தை பிறந்ததெல்லாம் தூக்கி அந்த ஆற்றுல போட்டு இந்த கதை எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிருக்கும் நம்ம அதற்கு முன்னாடி இருக்கிற ஆணிவேர் நம்ம பார்க்கணுங்க அப்படி பார்க்கும் பொழுது பார்த்தீங்கன்னா சந்திரனுக்கும் தாரைக்கும் பிறந்தவர் தான் புதன் சரிங்களா ஆரம்பிக்குது இந்த மாதிரி சந்திரனுக்கும் தாரைக்கும் பிறந்தவர் புதன் அந்த புதனுக்கும் இலை என்பவருக்கும் என்பவளுக்கும் பிறந்தவர் தான் புரூரவரஸ் அப்படிங்கிறவருங்க இந்த இலை அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது அவருக்கு ஒரு சின்ன கதை இருக்கு என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இளன் அப்படின்னு இருந்த ஒரு ஆண் தான் இலை அப்படிங்கிற பெண்ணாக மாறிட்டார் அது என்ன கதை அப்படின்னா மனு அப்படிங்கிற ஒரு அரசன் அவருடைய மைந்தன் தான் இளன் அப்படிங்கிற பேர் அதாவது மனுங்கிற அரசனுடைய மைந்தன் பெயர் தான் இளன் ஒரு முறை இந்த இளன் என்ன பண்ணுறானா தேரின் மீது ஏறிட்டு அப்படியே காடு நோக்கி போயிட்டுருக்கான் அப்படி போகும்பொழுது அந்த காட்டில் ஒரு பகுதி வந்து யாரும் வர்றதுக்கு இப்படி நம்ம தடை செய்யப்பட்ட பகுதின்னு சொல்லுவாங்க பார்த்திங்களா அந்த மாதிரி ஒரு ஒரு இடம் அந்த இடத்துக்கு போகக்கூடாது என்ன ஆகும் அந்த இடத்துக்கு போனோம் அப்படின்னா பார்வதி தேவியினுடைய கட்டளை என்ன அப்படின்னா இந்த பகுதிக்கு யாரெல்லாம் வராங்களோ ஆண்களாக இருந்தால் அவங்க வந்து பெண்ணாக மாறிடுவாங்க அப்படின்னு பார்வதி தேவி ஏற்படுத்தியிருந்த ஒரு கட்டமைப்பு அது தெரியாமல் நம்ம மனு புத்திரனான இளன் என்ன பண்ணுறாருன்னா அந்த இடத்துக்கு தெரியாமல் போயிட்டார் அப்படி போன உடனே பார்வதி தேவியினுடைய அந்த கட்டளை எப்படி என்ன ஆயிட்டாங்கன்னா அந்த இளன் அப்படிங்கிற அந்த ஆண்மகன் என்னவா மாறிட்டார் அப்படின்னா இலை அப்படிங்கிற பெண்ணுருவமாக மாறிட்டுச்சான் மாறிட்டார் அப்படிப்பட்ட அந்த இலைக்கும் நம்ம புதன் அவருக்கும் பிறந்தவர் தான் புரூரவரஸ் அப்படிங்கிறவருங்க அப்போ புரூரவரஸ் நமக்கு தெரியுது புரூரவரஸ் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது இந்த புரூரவரஸ் என்ன பண்ணார் அப்படின்னா ஒரு முறை வந்து அசுரர்கள் ஊர்வசியை ஊர்வசியை வந்து கவர்ந்துட்டு போகிறாங்க அப்படி கவர்ந்துட்டு போகிற ஊர்வசியை நம்ம புரூரவரஸ் காப்பாற்றிட்டு வர்றார் வந்து அவர் அந்த புரூரவரசு திருமணம் செஞ்சுக்கிறார் அந்த புரூரவரசுக்கும் ஊர்வசிக்கும் பிறந்த மகன் தான் ஆயு அப்படிங்கிறவர் புரூரவரசுக்கும் ஊர்வசிக்கும் பிறந்தவர் தான் ஆயு அப்படிங்கிறவர் மகன் அந்த ஆயுக்கு பிறந்தவன் தான் யார் அப்படின்னா நகுடன் அதாவது நகுஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நகுஷன் அப்படிங்கிறது வடமொழி நகுடன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஆயுவின் மைந்தன் தான் நகுடன் இந்த நகுடனுக்கு ஒரு கதை இருக்குது அந்த நகுடன் பார்த்திங்க அப்படின்னா நூறு அசுவமேத யாகம் செய்து இந்திர பதவி பெற்றவர் யாருன்னா
ஒரு முறை இவை சிவிகையில் ஏறிட்டு போகிறார் சிவிகை அப்படின்னா நமக்கு தெரியும் பல்லக்கு அப்படி பல்லக்கில் ஏறி போகும் பொழுது அவருடைய மனசில் த இந்திராணியை நினைச்சிக்கிட்டே போகிறார் இந்திராணியின் மேல் வைத்த ஏன்னா இவர் இந்திர பதவி பெற்றவர் அல்லவா இந்திரன் அப்போ இந்திராணியின் மேல் வச்சு அந்த காதல் மிகுதியில் அப்படியே அதை நினச்சிக்கிட்டே போகும் பொழுது இந்த சிவகையை தாங்கிட்டு போகிறாங்க ஏழு முனிவர்கள் இந்த நகுடனுடைய சிவிகையை ஏழு முனிவர்கள் தூக்கிட்டு போகிறாங்க அதில் ஒருத்தர் வந்து குறுமுனின்னு சொல்லக்கூடிய நம்ம அகத்தியருங்க இவன் வந்து இந்திராணி மேலே இருக்கிற காதல் இதனால் என்ன பண்ணிவிட்டான் அந்த அந்த நினைவில் இருந்துட்டு இந்த சிவிகை வேறேவா போகலையே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அகத்தீரை பார்த்து சொல்கிறான் வேகமாக ஓட்டுங்க சிவிகை வேகமாக தூக்கிட்டு போங்க சர்ப்ப சர்ப்ப அப்படிங்கிறார் சர்ப்ப சர்ப்பனா ஓடு ஓடுன்னு அர்த்தம் அப்போ சர்ப்ப சர்ப்ப அப்படிங்கிறார் இதை கேட்ட உடனே நமக்கு அகத்திய முனிவருக்கு சரியான கோபம் வந்துருச்சு அப்படியா கோபப்பட்டு என்ன சொல்கிறார் நீ சர்ப்பமே ஆயிடு அப்படின்னு சபிச்சிடுறாரு சர்ப்பம் அப்படின்னா நமக்கு தெரியும் பாம்புங்க நீ சர்ப்பம் ஆயிடு அப்படின்றார் உடனே அகத்திய முனிவருடைய சாபத்தால் நம்ம நகுடன் என்ன ஆடுறாருனா சர்ப்பமாக மாறிடுறாரு அவருடைய அச அதாவது நம்ம அகத்தியருடைய சாபத்தால் பாம்பாக மாறிட்டார் நகுடன் இது வந்து நகுடனுக்கு உரியதுங்க அப்படிப்பட்ட அந்த நகுடனுடைய புதல்வன் தான் யயாதி இவர் தான் வந்து இந்த குருகுலத்துக்கு முதலாவதாக வராரு யயாதி நகுடனுடைய மகன் தான் யயாதி சரிங்க இப்போ இந்த யயாதிக்கு நம்ம சொல்லுவோம் இதற்கு ஒரு கதை இருக்குது சுக்கிராச்சாரியார் இருக்கார் அதாவது அசுரர்களுக்கெல்லாம் குலகுரு யார் அப்படின்னா சுக்கிராச்சாரியார் இந்த சுக்கிராச்சாரியாருடைய பொண்ணும் பேர் தான் தேவயானை சரிங்க அசுர குரு அசுரர்களுக்கு அரசன் இருக்கான் அசுர அரசன் அவன் பேர் விடபன்மன் அவன் பேர் விடபன்மன் அதாவது விரூஷ பர்வம்மன் அதாவது விரூஷ பர்வன் அப்படின்னு வடமொழியில் இருக்கிறதா விடபன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அந்த அசுர அரசனான விடபனுடைய மகள் சன்மிஷ்டை சரிங்களா இந்த சன்மிஷ்டையும் தேவையானையும் நெருங்கிய தோழிகள் அதாவது குருவினுடைய பொண்ணும் ராஜாவோட பொண்ணும் நெருங்கிய தோழிகளாக நல்லா தான் இருந்துட்டு வராங்க ஒரு முறை இவங்களுக்குள்ள ஒரு பிணக்கு இந்த அரசனுடைய மகளான சன்மிஷ்டை வந்து தேவையானிய கோபம் கொள்ளுமாறு சொல்லிடுறா சின்ன சொல்லி ஏன்னா அவன் வந்து அந்த அரச பதவியில் இருக்கார்ல அந்த ஒரு தலகணத்தில் பேசிடுறான் இது வந்து தேவயானிக்கு ரொம்ப ஒரு மாதிரியான தாழ்வுமண்பம் ஏற்படுத்தி அவனும் பதிலுக்கு என்ன பண்ணுறா சினந்து பழித்தர்றான் ரெண்டு பேருக்கு சண்டை வந்துடுறது இந்த சண்டையில் என்ன பண்ணிடுறா அப்படின்னா அந்த சன்மிஷ்டை சன்மிஷ்டை வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க மன்னனுடைய மகள் என்ன பண்ணுறா அந்த சன்மிஷ்டை தேவயானியை கிணத்துக்குள்ளே தள்ளிடுறா கிணத்துக்குள்ளே தள்ளிடுறா சன்மிஷ்டை சரி அவள் அந்த கிணத்துக்குள்ளே இருக்கும்பொழுது தான் என்ன பண்ணுறான் நம்ம யயாதி மன்னன் அந்த பக்கம் தள்ளி விட்டுட்டு போயிடுறா சரி மேலே வந்துடுவா அப்படி விளையாட்டை தான் செஞ்சோன்னு சன்மிஷ்டை போயிடுறான் இவன் உள்ளே விழுந்தவ ஏறுவதற்கு முயற்சியில் உள்ளே இருக்கா அப்போ வந்து யயாதி மன்னன் வந்து வரார் அப்படி வரும்பொழுது தான் சன்மிஷ்டையை வந்து கரம் கொண்டு தூக்கி காப்பாற்றுகிறார் எவன் ஒரு நின் கரம் பற்றுகிறானோ இனி நீ தான் இனிமேல் எனக்கு கணவன் அப்படின்னு சொல்லி அவள் திருமணம் செய்து கொள்கிறாள் யார் அப்படின்னா நம்ம தேவயானி தேவயானி வந்து திருமணம் செய்து கொள்கிறா அப்போ சன்மிஷ்டை வந்து தேவயானிய கிணத்தில் தள்ளிடுறா கிணத்தில் தள்ளிட்டு போயிடுறா கிணத்தில் விழுந்தவள் தேவயானி காப்பாற்றியவன் யயாதி மன்னன் சரிங்களா இந்த யயாதி மன்னன் காப்பாற்றிட்டாரு காப்பாற்றிட்டு மட்டும் இல்லாமல் அவன் தான் கணவன் அப்படின்னு மனசில் வரிச்சுட்டா சரி இருவருக்கு திருமணம் செய்து வைக்கலான் அப்போ ஆனால் அந்த பழிவாங்கும் எண்ணம் தேவயானிக்கு வந்து போகலை என்ன போய் சொல்கிறா அப்பா கிட்ட தான் பற்ற தான் கொண்ட அந்த அவமானத்தை சொல்கிறான் என்னென்னா நான் வரமாட்டேன் வீட்டுக்கு அப்படிம்பா இது வந்து ராஜாஜி அவர்கள் எழுதின மகாபாரதத்தில் இந்த கதை வரும் இந்த செய்தி வரும் அப்போ ஏ ஏன் அப்படின்னு என்னம்மா என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு செல்வ மகள் செல்ல மகளாச்சே என்ன பண்ணணும் அப்படிங்கும்பொழுது என்னை வந்து இந்த மாதிரி கிணத்தில் தள்ளி விட்டு போனால்ல யார் அரசனுடைய மகள் சன்மிஷ்டை அவ வந்து எனக்கு வேலைக்கார பெண்ணாக இருக்கணும் நான் திருமணம் செஞ்சு போகிற இடத்துல வீட்டில் அவ எனக்கு வேலைக்காரியாக கூட வரணும் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அப்படி சொன்னாதான் அப்படின்னு அப்படி சொன்னால் தான் நான் வருவேன் அப்படிம்மா உடனே இவர் குருவாச்சே சுக்கராச்சாரியார் மன்னன் வந்து குருவுக்கு கட்டுப்பட்டவன் குலகுருவுக்கு கட்டுப்பட்டவன் ஐயோ அப்படி மன்னனுக்கு ஒரு நம்ம குருவுக்கு வந்து இந்த மாதிரி ஒரு நம்ம மனத்தாங்களை ஏற்படுத்திட்டுமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு தன் மகள் கிட்ட சொல்கிறான் சன்மிஷ்டை கிட்ட சொல்கிறான் அரசன் நீ வந்து தேவயானி சொல்கிறபடி கேளுமா அப்படின்னு சொல்கிறான் அரச குல பெண்ணாக இருந்தாலும் அவளும் மனம் இறங்கி என்ன பண்ணுறா சரிப்பா நான் தேவயானிக்கு பனிப்பெண்ணாகவே போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு யயாதியும் தேவயானையும் திருமணை முடிஞ்ச பிறகு அவங்களோட சேர்ந்து மன்னனுடைய மகளான சன்மிஷ்டை பனி பனிப்பெண்ணாக கூட போகிறான் இது ஒரு விஷயம் அவள் ரொம்ப பேரழகி சன்மிஷ்டை 
மற்றொரு முறை ஏயாதி அந்த சன்மிஷ்டைய காதல் கொண்டு மனைவிக்கு தெரியாமல் கந்தர்வ திருமணம் செஞ்சுக்கிட்டான் அதாவது கூட பணி பெண்ணாக வந்த அரச பெண்ணை அரசனுடைய மகளை நம்ம ஏயாதி என்ன பண்ணிக்கிட்டால் திருமணம் அதாவது கந்தர்வ முறம் தே யாருக்கும் தெரியாமல் திருமணம் செஞ்சுக்கிட்டான் இப்போ இந்த திருமணத்தின் விளைவாக என்ன பண்ணுதுன்னா சன்மிஷ்டைக்கு ஒரு பையன் பறக்கிறான் பூரு அவன் பேர் என்னென்னா பூரு அப்படிங்கிறவன் அதாவது ஏயாதியினுடைய மகன் ஏயாதிக்கும் சன்மிஷ்டைக்கும் பிறந்த பையன் தான் பூரு அப்படிங்கிறவன் அவன் ரொம்ப நல்ல குணங்கள் படைத்தவன் இவன் மட்டும் இல்லாமல் இன்னும் ரெண்டு பசங்க வந்து அவளுக்கு இருக்காங்க ஏயாதிக்கும் சன்மிஷ்டைக்கும் பிறந்தவங்க திருகியோ அணு அப்படிங்கிற ரெண்டு பசங்க இருக்காங்க முதல் பையன் பூரு சரி அப்போ இவளுக்கு வந்து ஒரு சந்தேகம் வருது யாருக்கு அப்படின்னா நம்ம தேவயானிக்கு சந்தேகம் என்னென்னா இது எப்படி வந்து சன்மிஷ்டைக்கு பிறந்த பசங்கள்லாம் நம்ம கணவருடைய சாயலியே இருக்கிறாங்களே ஒருவேளை நமக்கு தெரியாமல் இவன் போயிட்டு அவனுக்கு அவளை கல்யாணம் பண்ணி கூட குடும்பம் நடத்துகிறானோ அப்படின்னு இவன் வந்து மோப்பம் முடிச்சு கண்டுபிடிச்சிட்றான் கண்டுபிடிச்சு அந்த விஷயம் வந்து தெரிஞ்சு போயிடுது அவளுக்கு தெரிஞ்சு போன உடனே என்ன பண்ணுறா தேவையானி மீண்டும் அப்பா கிட்ட ஏன்னா அவங்க அப்பா சுக்கராச்சாரியர் அப்படின்னா தான் பொண்ணு என்ன சொல்லுதோ அதை அப்படியே செய்யக்கூடியவர் இதுக்கு இன்னொரு கதை இருக்குது அதை நம்ம பின்னாடி சொல்லுவோம் சுக்கராச்சாரியாரும் தேவயானிக்கும் அவங்க எப்படி வந்து ஏயாதி வந்து சேர்ந்தார் அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு கதை இருக்குது நம்ம சொல்லுவோம் அதை பின்னாடி இப்போ என்ன பண்ணுறாரு சுக்கராச்சாரியார் தான் பொண்ணு வந்து இப்படி அழுறா சொல்கிறா தேவயானி உடனே அவருக்கு கோவம் வந்து என்ன பண்ணுறாரு சாபம் விடுறார் யாருக்குன்னா ஏயாதிக்கு சாபம் விடுறார் என்ன சாபம் அப்படின்னா என் பொண்ணுக்கு நீ துரோகம் பண்ணிட்டீல இப்போ உனக்கு என்ன சாபம் அப்படின்னா இந்த இளமை இருக்கிற காரணத்தினால தான் இந்த துரோகம் பண்ண இந்த இளமை போய் உனக்கு முதுமையா நீ முதுமை அடைந்து விடுவாய் அப்படின்னு சொல்லி சுக்கராச்சாரியார் சாபம் விடுறாரு ஏயாதிக்கு இப்போ முதுமை ஆயிடுது நூறு வயசு அந்த கிழத்தன்மை அவருக்கு வந்துடுது ஐயோ ஏயாதிக்கு ரொம்ப இதை நம்ம வாழ வேண்டிய அண்ண அனுபவிக்க வேண்டிய இந்த வயதில் வந்து நமக்கு இந்த மாதிரி ஒரு சாபம் வந்துருச்சே அப்படின்னு சொல்லிட்டு போயிட்டு அவர்கிட்ட சுக்கராச்சாரியார்கிட்ட மன்னிப்பு கேட்குறான் செய்தது தவறு தான் இதுக்கு ஏதாவது விமோச்சனம் சொல்லுங்கள் அப்படின்னு கேட்குறார் உடனே சு எல்லா சாபங்களுக்கும் ஒரு சாப விமோச்சனம் ஒன்று ஒன்று உண்டு அல்லவா அப்போ சுக்கராச்சாரியார் சொல்கிறாரு என்ன இதுக்கு உனக்கு சாப விமோச்சனம் அப்படின்னா சாபத்தை ஒன்றும் பண்ண முடியாது ஆனால் ஒரு வழி இருக்குது நீ என்ன பண்ணும் உன்னுடைய முதுமையை யாராவது ஒருத்தர் வாங்கிக்கணும் வாங்கிட்டு அவங்க இளமையை உனக்கு கொடுக்கலாம் பண்டை மாற்று மாதிரி இந்த மாதிரி செய்யலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த மாதிரி கேட்ட உடனே என்ன ஆகுது அப்படின்னா யார் வாங்கிக்க போகிறா இந்த முதுமை நூறு வயது முதுமையை அப்போ இவருடைய பசங்களெல்லாம் கேட்குறார் யாருன்னா ஏயாதி தன் பெற்ற பசங்களெல்லாம் ஒருத்தனாக கேட்குறார் யாரும் இவருடைய முதுமையை வாங்க தயாராக இல்லை அப்போ வந்து யார் தயாராகிறா அப்படின்னா பூரு இவன் தான் சன்மிஷ்டைக்கு பிறந்த பையன் அப்போ வந்து பூர்வ என்ன சொல்கிறோம் நான் வந்து உங்களுடைய முதுமையை வாங்கிக்கிறேன்ப்பா என்னுடைய இளமையை நீங்கள் ஏற்றுக்கோங்க அப்படின்னு சொல்கிறோம் உடனே அவர் மகிழ்ச்சி அடைந்து என்ன பண்ணுறாரு பையனுக்கு தன்னுடைய முதுமையை கொடுத்துட்டு பையனுடைய இளமையை வாங்கிக்கிறாரு ஏயாதி மன்னன் அப்போ இந்த மாதிரி ஒரு காரியம் யார் செய்வா மற்றவங்களாம் செய்ய துணியாத பொழுது நம் நம்ம இந்த மூத்த மகன் செய்ய ஏற்றுக்கொண்டானே அப்படின்ட்டு அவருக்கு ரொம்ப மன மகிழ்ச்சி சரின்னு அவர் அவர் என்னெல்லாம் இன்பங்கள் அனுபவிக்கணுமோ எல்லாம் அனுபவிச்சுட்டு சரி போதும் அப்படின்னு ஒரு எண்ணத்துக்கு வந்த பிறகு என்ன பண்ணுறாருன்னா மீண்டும் தன்னுடைய முதுமையை வாங்கிக்கிறாரு ஏயாதி மன்னன் இது வந்து ஏயாதி பற்றி நம்ம சொல்கிறதுக்கு இவரை பற்றிய இன்னொரு கதையெல்லாம் பின்னாடி நம்ம அடுத்த சருக்கத்தில் நம்ம அவர் சொல்லுவார் இந்த சருக்கத்தினுடைய கடைசியில் சொல்லுவார் நம்ம வில்லிபுத்துறார் அப்போ பார்க்கலாம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி இந்த பூர்வினுடைய குளத்தில் தோன்றியவன் பரதன் அப்படிங்கிற ஒரு மன்னன் இப்போ நம்ம இது வரைக்கும் சொல்லிகிட்டு இருந்ததெல்லாம் அரிசியாக சொல்லிகிட்டு இருக்கோம் புதன் புதனுடைய பையன் பூரூர புரூரவரஸ் அப்புறம் புரூரவரசனுடைய பையன் ஆயு ஆயினுடைய பையன் நகுடன் அடுத்த நகுடனுடைய பையன் ஏயாதி அப்படின்னு சொல்லணும் அடுத்தது ஏயாதியினுடைய பையன் தான் பூரு இந்த பூருவினுடைய குளத்தில் தோன்றியவன் தான் பரதன் அப்படின்னு அவனை கொண்டு தான் இந்த அவன் அவனை வச்சு தான் அவன் செய்த போரை வச்சு தான் பாரத போர் பரதன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்கன்னு இந்த புத்தகத்தில் கொடுத்துருக்காங்க இப்போ பரதனுங்க இவனுடைய வம்சத்தில் வந்தது அடுத்தடுத்து சொல்கிறாங்க அத்தி அத்தி அப்படின்னு சொல்லும் போது ஹஸ்தி அப்படிங்கிறத சொல்கிற அத்தி அப்படிங்கிற மன்னன் தோன்றுனான் அவன் அத்திங்கிறவன் தான் அந்த அத்தினாபுரியை அமைத்தவன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இப்படி வ வழி வழியாக வந்துட்டு இருக்கு அடுத்தது குரு அப்படிங்கிற அரசன் சந்திர குலத்து அரசன் இவங்களையெல்லாம் தொடர்ந்து அடுத்து இந்த குருகுலத்தில் 
தோன்றியவன் சந்தனு மகாராஜா அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறாங்க அப்போல்லாம் மூன்று குலமா சூரிய குலம் சந்திரன் குலம் அக்னி குலம்னு அதில் சிறந்தது வந்து சந்திர குலம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அந்த சந்திர குலத்தில் உதித்தவன் தான் அத்தி அவனை தொடர்ந்து அப்படியே குரு அப்படின்னு வர்றாங்க அந்த குரு குலத்தில் தோன்றியவன் தான் சந்தனு மகாராஜா அப்போ சந்தனு மகாராஜாவுக்கு இவ்வளவு ஆணிவேர் ஆரம்பத்திலேருந்து யாரையார் வராங்க அப்படிங்கிறத இப்போ நம்ம சொன்னோங்க இந்த சந்தனு மகாராஜா அப்படின்னு இவருடைய பிறப்பு அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது பார்த்தீங்கன்னா பிரதீபன் அப்படிங்கிற ஒரு அரசன் சரிங்க அடுத்து பார்த்திங்கன்னா சிபி வம்சத்தில் தோன்றிய சுகந்தி அப்படிங்கிற ஒரு அரசி இவங்க இவங்க இருவருக்கும் திருமணம் செய்கிறாங்க பிரதீபனுக்கும் சுகந்திக்கும் இவங்க இருவருக்கும் மூன்று குமாரர்கள் பிறக்கிறாங்க அதாவது மூன்று பசங்க அதில் பார்த்திங்கன்னா தேவாபி ஒன்று ரெண்டாவது சந்தனும் மூன்றாவது பாக்லிகன் அப்படின்னு மூணு பசங்க யாருக்கு பிரதீபனுக்கும் சுகந்திக்கும் பிறந்தவங்க மூன்று பேருங்க இந்த மூன்று பேரில் மூத்தவன் என்ன பண்ணிட்டான் அரசால் விரும்பாமல் காட்டுக்கு போயிட்டான் கானகம் போயிட்டான் அப்புறம் ரெண்டாவதாக இருக்கிற பையன் தான் யாருன்னா சந்தனு இவர் வந்து என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னா இவர் தான் அடுத்த ராஜ்யத்துக்கு உரியவர் தான் சந்தனு மகாராஜாங்க இவருக்கு ஒரு சிறப்பு என்ன அப்படின்னா அந்த சந்தனு மகாராஜா வயது முதிர்ந்த வயசானவங்க யார் இருந்தாலும் எவரை கையால் தொடராரோ அவங்கெல்லாம் இளமை பருவம் அடைஞ்சிருவாங்க அப்படி ஒரு சிறப்பு பொருந்தியவர் யாருன்னா சந்தனு மகாராஜா அப்படிப்பட்ட அந்த சந்தனு மகாராஜா இப்போ சந்தனு மகாராஜோட அப்பா அம்மா பேர் உங்களுக்கு தெரியுதுல பிரதீபன் அம்மா பேர் சுகந்தி சிபி வம்சத்தில் தோன்றிய சுகந்தி இவங்க ரெண்டு பேருக்கும் மூணு பசங்க அந்த மூணு பசங்களில் இரண்டாவதாக பிறந்தவர் தான் சந்தனு மூத்தவன் வந்து காட்டுக்கு போயிட்டான் அடுத்த அடுத்த வந்து இவருக்கு அந்த பதவி வருது சந்தனு மகாராஜாங்க இப்படி இருக்க அந்த சந்தனு மகாராஜா என்ன பண்ணுறாருன்னா வேட்டையாடும் பொருட்டு அப்படியே போயிட்டு இருக்கார் இந்த கதை உங்களுக்கு தெரிஞ்சுக்க இதனால் இதில் சொல்லியிருக்கிறத நான் சொல்கிறேன் அப்படி வேட்டையாடிட்டு வர்றாரு வேட்டையாடி கலை புற்று என்ன பண்ணுறாருன்னு சந்தனு மகாராஜா கங்கை கரையில் இருக்கிறார் அப்படி கங்கை கரையில் ஓய்வு எடுக்கும் பொழுது தான் அங்கே ஒரு பெண்ணை பார்க்குறார் அதாவது கங்கை தான் பெண்ணாக வடிவம் கொண்டு வருகிறார் பார்க்குறார் பார்த்தோடனே அந்த பொண்ணு அவ்வளோ பேர் அழகாக இருக்கிறா சந்தனு மகாராஜா அவள் பார்க்குறார் பார்த்தோடனே அந்த பெண்ணு மேலே இவருக்கு ஒரு காதல் வந்துடுது காதல் வந்த உடனே அந்த பெண்ணை பற்றி சொல்லணும்ல யாருன்னா நம்ம கங்கையை பற்றி சொன்னோம்ல கங்கை பார்த்திங்கன்னா பிரம்மதேவனுடைய சாபத்தால் பூமிக்கு வந்தவர் கங்கை கங்கா தேவி என்ன அப்படி சாபம் அப்படின்னா பார்த்திங்கன்னா நம்ம வருணதேவன் அதாவது நம்ம வாயு பகவான் இருக்கார் இங்கே ஒரு விஷயம் நடக்குது அதாவது நம்ம இந்திர அந்த சபையில் என்ன ஆகுது அப்படின்னா கங்கையினுடைய மேலாடை விலகுமாறு வாயு பகவான் வருணதேவன் நம்ம வருணதேவன் செய்கிறார் அந்த மாதிரி செய்யும் பொழுது சாபத்துக்கு ஆளானவர் தான் வருணதேவன் அந்த வருணதேவன் தான் பிரம்மனுடைய சாபத்தால் சந்தனு மகாராஜாவாக பிறக்கிறார் வருணதேவன் தான் சந்தனு மகாராஜாவாக பிறக்கிறார் அப்போ சரி கங்கை ஏன் பிறந்தாங்க அப்படின்னா அப்படி ஆடை விலகும் பொழுது அவள் வந்து அவனை கண்டு வருணதேவனை கண்டு காதல் அப்படி அந்த அதாவது எல்லோரும் கண்களை மூடிக்கிறாங்க இவன் வந்து ஆடை விலக்கி பார்க்குறான் இவங்கள இவன் என்ன பண்ணுறா கங்காவை வந்து நாணம் கொள்ளாமல் அவளை நேருக்கு நேர் பார்த்து காதல் கொள்கிறா அந்த ஒரு தவறுக்காக அவள் பூமியில் மானோட வழியில் பிறக்கணும் அப்படிங்கிறது பிரம்மனுடைய சாபம் இந்த சாபத்தால் வந்தவள் தான் நம்ம கங்கை மானோட பெண்ணாக சரிங்க இப்போ வந்து இப்படிப்பட்டவர் தான் யார் இந்த கங்கையை தான் வந்து நம்ம சந்தனு மகாராஜா பார்க்குறாங்க பார்த்துட்டு சரின்னு கேட்குறாரு நான் உன்னை உனக்கு திருமணம் ஆகவில்லை என்றால் நான் உன்னை வந்து திருமணம் நீ கண்ணியாக இருந்தால் என்னை மணக்கிறதுக்கு உனக்கு சம்மந்தமா அப்படின்னு கங்கையை பார்த்து கேட்குறார் கங்கையை பார்த்து கேட்குறோம்னா அந்த கங்கை வந்து நாணம் கொண்டு பேசுகிறா என்ன பேசுகிறா அப்படின்னா நான் உங்களை திருமணம் செஞ்சுக்க எனக்கு சம்மதம்னாலும் ஒரு ஒரு வந்து ஒரு ஒரு கண்டிஷன் சொல்கிறாங்க என்ன அப்படின்னா நான் என்ன செஞ்சாலும் நீங்கள் ஏன் எதுக்கு அப்படின்னு கேட்கக்கூடாது அப்படின்னு நான் உங்களை மணந்து கொள்வேன் எப்போ வந்து நான் செய்கிற செயலை ஏன் எதுக்கு நீங்கள் கேட்குறீங்களோ அப்படி கேட்டிங்கன்னா உங்களை விட்டு நான் போயிடுவேன் அப்படின்னு சொல்கிறா சரின்ட்டு சந்தன மகாராஜாவும் ஒத்துக்கிட்டார் ஒத்துக்கிட்டு இருவருக்கும் அக்னி சாட்சியாக திருமணம் நடக்குதுங்க இப்படி திருமணம் நடந்த பிறகு கருக்கொள்கிறாள் கங்கை அந்த கங் அதாவது பெண்ணுருவத்தில் இருக்கிற கங்கை கருக்கொள்கிறாள் அப்போ பெற்ற மைந்தன் என்ன பண்ணுறான் முந்த முதல் கொண்டு போய் அந்த கங்கை ஆற்றில் வீசி எரிஞ்சிடுறான் இப்போ வந்து சந்தன மகாராஜனால் எதுவும் பேச முடியல ஏன் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்காங்க ஒரு ஒப்பந்தம் நான் என்ன செஞ்சாலும் நீ எதுவும் கேட்கக்கூடாதுன்னு சொல்லியிருக்கா கங்கை சரி அவள் ஏதோ தூக்கி போட்டால் எதுவும் கேட்கல அடுத்து 
முதல் குழந்தை ரெண்டாவது குழந்தை மூணாவது குழந்தை ஏழு குழந்தைகள் எல்லாத்தையும் முன்ன போலவே போட்டுகிட்டு இருக்கா எல்லாம் இவர் என்னால் என்ன பண்ண முடியல கேட்கவே முடியல எட்டாவது குழந்தை அதையும் தூக்கி போடுறது எட்டாவதும் ஆண் எட்டாவது வந்து ஆண் குழந்தை எல்லாமே ஆண் குழந்தை தான் எட்டாவதும் ஆண் குழந்தை தான் இப்போ வந்து மன்னனாலும் சும்மா இருக்க முடியல எப்படியும் இவ தூக்கி போட்டுருவான்னு சொல்லிட்டு சரி நம்ம அவகிட்ட பேசுவோம் அப்படின்ட்டு அந்த புதலனை கொல்ல வேண்டாம் அப்படின்னு கங்கைக்கிட்ட கேட்டுக்கிறான் உடனே கங்கா தேவிக்கு கோபம் வந்துருச்சு ஏழு புத்திரர்களை நான் வந்து வீசி எரிஞ்சுனேன் அப்போ நீ என்ன செய்த அப்பையெல்லாம் எதுவும் சொல்லாமல் இப்போ மட்டும் நீ ஏன் கேட்குற அப்போ இல்லாத இறக்கம் உனக்கு இப்போ வந்துருச்சா அப்படின்ட்டு கேட்குறாங்க அதான் இன்று நின்று இறங்கினே எழுவர் மைந்தரை கொன்றவன் என் செய்தாய் கொடியை என்னவே அப்படின்னு கங்கா தேவி கேட்குறான் அப்படி கேட்ட உடனே தான் மன்னன் கேட்குறான் ஆமாம் கேட்காம தப்பு தான் இப்போ நீ ஏன் இதை தூக்கி போடுற என்ன அப்படின்னு கேட்கும் பொழுது தான் கங்கா தேவி வந்து ஏன் அவள் வந்து தூக்கி போடுறா அப்படிங்கிற அந்த காரணத்தை சொல்கிறா நம்ம வான வானலோகத்தில் பார்த்திங்கன்னா அஷ்ட வசுக்கள் எத்தனை பேர்னா அதாவது அஷ்டம் அப்படின்னா தெரியும் எட்டு எட்டு வசுக்கள் இருக்காங்க சரிங்க இந்த எட்டு வசுக்கள் அப்படிங்கும்போது பார்த்திங்கன்னா இவங்க ஒரு முறை அப்படியே உலா போயிட்டு இருக்காங்க அப்போ யாருடைய ஈர்ப்பிடத்துக்கு வராங்கன்னா வசிஷ்ட முனிவருடைய ஈர்ப்பிடத்துக்கு வராங்க இந்த வசிஷ்ட முனிவருடைய ஈர்ப்பிடத்துக்கு வரும்பொழுது அவர்கிட்ட இந்த காமதேனு அவர் எது கேட்டாலும் கொடுக்கும் பார்த்திங்களா அந்த காமதேனு பஸ் இருக்குது அசிஷ்ட வசிஷ்டருடைய மனைவி நமக்கு தெரியும் அருந்ததி சரிங்க இந்த எட்டு அஷ்ட வசுக்கள் வரும்பொழுது வசிஷ்ட முனிவர் அங்கே இல்லை அவருடைய குடியில் அவர் இல்லை காமதேனு இருக்குது பார்க்குறார் காமதேனுவும் பார்க்குறாங்க அப்போ இதில் என்ன தேவர்களுக்கு ஆசை வரக்கூடாது இல்லை பிற பொருள் மேலே அதில் பார்த்திங்க அப்படின்னா அந்த அஷ்ட வசுக்களில் எட்டாவது வசு பேர் பிரபாசன் சரிங்களா பிரபாசன் அந்த பிரபாசனுடைய மனைவி ஆசைப்படுறா என்ன ஆசைப்படுறா அப்படின்னா அந்த காமதேனுவும் நம்ம எடுத்துகிட்டு போயிடலாம் அப்படிங்கிறா அப்போ வசுக்கள்லாம் சொல்கிறாங்க நமக்கு எதுக்கு நமக்கு நம்மளே தேவர்கள் எல்லாம் நம்மக்கிட்ட இருக்குது நமக்கு எதுக்கு வந்து இந்த பசு அப்படின்னு கேட்கும் பொழுது இல்லை நான் வந்து மானுட அதாவது மானுட பேர் எனக்கு ஒரு தோழி இருக்குது அவளுக்கு நான் கொடுக்கணும் எனக்கு வேணும் அப்படின்னு பிரபாசனுடைய மனைவி அடம் பிடிக்கிறா அவளுடைய அடத்தாலும் பிரபாசன் சரி நம்ம அதை பிடிச்சிட்டு போகலான்ட்டு அந்த காமதேனுவை வந்து கவர்ந்துட்டு போயிடுறாங்க இதை வந்து தன்னுடைய ஞானத்தால் அறிந்து கொள்கிறார் நம்ம வசிஷ்டம் நிவர் கேட்கவா வேணும் என்ன பண்ணிடுறார் அப்படின்னா சாபம் விடுறார் என்னென்னா இப்படி சாதாரண அற்ப மானுடர் போல் உங்களுக்கு என்ன ஆயிடுச்சு அப்படின்னா ஆசை வந்துருச்சுல்ல அதனால் நீங்கள் போயிட்டு என்ன பண்ணுங்க மானுடர்களாகவே பிறந்து வாங்க அப்படின்னு சபிச்சிட்றார் அஷ்ட வசுக்கள் என்ன பண்ணுறதுன்னு புரியாமல் ஐயோ இந்த மாதிரி தப்பு பண்ணிட்டுமே அப்படின்னு கேட்கும் பொழுது அப்போ சொல்கிறார் இந்த அஷ்ட வசுக்களில் ஏழு பேர் பிறந்த உடனே மறுபடியும் நீங்கள் மேலே மேலோகத்துக்கு வந்துடலாம் ஆனால் இந்த எட்டாவது வசு இருக்க மரம் தன் மனைவியின் பேச்சை கேட்டு இந்த செயல் செஞ்சால் பற்றியா அவன் மட்டும் பெண்ணின்பமின்றி இந்த பூமியில் மனுஷனாக வாழ்ந்து தான் வர முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க சரி இந்த எட்டு பேரையும் பெற்றெடுப்பதற்கு யாரை தேர்வு செய்யலான்னா அப்போ தான் போய் கங்கா தேவியை கேட்குறாங்க இந்த வசுக்கள் நீங்கள் வந்து எங்களுக்கு தாயாக இருந்து எங்களை பெற்றெடுக்க வேண்டும் அப்படின்னு கேட்குறாங்க சரி அப்படின்னு என்ன பண்ணிக்கிறாங்க கங்கை அதுக்கு ஒத்துக்கிறாங்க ஒத்து அப்போ இது தான் சொல்கிறாங்க அந்த அஷ்ட வசுக்கள் தான் ஏழு வசுக்கள் குழந்தையாக பிறந்த உடனே என்ன வர்றாங்க தூக்கி தூக்கி நதியில் போடுறான் போட்ட உடனே அவங்களாம் மீண்டும் போயிடுறாங்க அதில் எட்டாவதாக இருக்கிறவர் தான் யார் அப்படின்னா நம்ம பிரபாசன் அவர் நம்ம பீஷ்மர் அப்படின்னு நம்ம பீஷ்மர் சொல்கிறோம் வேத தேவ விரதன் நம்ம வேத விரதன் தேவ விரதன் அவருடைய பெயர் தேவ விரதன் அவர் தான் எட்டாவதாக இருக்கக்கூடியவர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சரி இது வரைக்கும் நம்ம பார்த்துருக்கோம் நம்ம அடுத்த காணொலியில் இதனுடைய தொடர்ச்சியை பார்க்கலாங்க இதை நீங்கள் தொடர்ந்து பாருங்கள் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு நிச்சயம் இது வந்து உங்களுக்கு பயனுடையதாக இருக்கும் ஏன் அப்படின்னா மூளை நூலில் இருக்கிற விஷயத்தை அப்படியே நம்ம இதில் சொல்கிறோம் இதில் கூடுதல் குறைதெல்லாம் எதுவுமே இல்லை அதில் என்ன விஷயம் இருக்கோ அப்படியே நம்ம இந்த காணொலியில் அடுத்தடுத்து நாங்கள் சொல்ல போகிறோம் தொடர்ந்து நம்ம தமிழ் சோலைக்கு ஆதரவு கொடுத்து கொண்டு வருகின்ற நண்பர்கள் அனைவருக்கும் எங்களுடைய மனமார்ந்த நன்றி புதிதாக இந்த சேனலை பார்க்குறவங்க இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் உங்களுடைய கருத்துக்களை கமெண்ட்ஸில் போடுங்க பார்த்த நண்பர்கள் அனைவருக்கும் நன்றி வணக்கம்